经理好，走。肖经理早，早。肖经理早，早。夏经理，那个澳大利亚澳大利亚的航班延误了是吗？哦，你都知道了。你先不要着急，机场走不了的话呢，我们想别的办法。你现在要做的第一件事情，赶紧去联系当地的旅游公司，他们有其他的转乘路线，应该可以直接北上到昆士兰，再从昆士兰转机回国，知道了吗？好，我知道了，我现在就去办。嗯。李总，您找我。来了，嗯。澳大利亚的问题解决的不错，也就是你遇上这样的问题，能够临危不乱。我们公司有你，真的是我的福气啊！您可别光嘴上说说啊，要不来点实际的。<笑>放心，少不了你的。接下来公司计划开设个人高端游，我们接到的第一笔订单，人家指明让你带。指明让我带？对。所以你要把你的真本事都给我拿出来，这一单如果成了，除了你该拿到的，我个人再给你包个大大的红包。没问题，老板，我一定不会让您失望的。嗯、小军，你来了。李总，来，我来给你介绍一下，这位就是咱们旅行社第一位签约私人游的客户。这是我们这里最好的导游，这几天就由他来为您提供服务。大图，你们认识啊？啊，不太熟。李总，啊，定金我已经付了，合同我也签好了，您看看还有什么问题吗？那两个字念十一，三个字你念错两个，怪不得我今天出门右眼直一直跳，原来是你来我们办来了。我现在就拿去盖章，关于旅程的相关要求呢，您可以直接和夏导游接洽，合作愉快，合作愉快。夏小姐的工作真是找对了，从老板到职员的文化水平都差不多。你怎么不说，是你的名字太过生僻了呢？这就是夏导游平时在工作中对待客户的态度是吗？嗯，说说吧，怎么安排？聊聊正事吧。陆先生，从小在江珠长大，不知道我能为您提供什么服务呢？是这样的啊，我呢打算跟我女朋友求婚，所以特地定制了这一段浪漫之旅。这次的行程呢，就由夏导游你带我预先踩点。后面麻烦你了，夏导游。不好意思啊，陆先生，您所要求的浪漫旅程我没有办法实现，我可以推荐我的同事。
他专门负责新婚夫妇的。和我合同上签的指定导游就是夏小姐你啊。嗯，请陆先生相信我的专业判断。如果您需要的话，我可以把他叫过来。好吧，既然夏导游执意要这么做的话，我也没办法。嗯。这个时间，你们李总应该已经盖好章了。我直接找他聊违约金的问题就好了。再见。陆十一，明天早上七点准时在我家楼下接我，不然后果自负。哎，我家住哪儿不用告诉你吧